நீ எந்த கொடும் திட்டத்திற்குமான வேறு தேடி நீ பயணித்தினா மகனே அது அமெரிக்காவில் தாண்டா இருக்குங்கிறது அமெரிக்க விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒரே ஒரு கொள்கை தாண்டா சார் ஹைட்ரோ கார்பன் மற்றும் ஸ்டெர்லைட்டை வந்து நீங்கள் ஜான் பெர்கின்ஸ் அவரோட நூலை வந்து தொடர்பு படுத்தி ஒரு முறை சொல்லியிருப்பீங்க இதில் இருக்க உலக அரசியல் அப்புறம் கார்பரேட் அரசியல் பற்றி விரிவாக சொல்லுங்கள் சார் சொல்கிறது எப்படின்னா இந்தியா வந்து அந்த உயர் நியாய உணர்வுங்கிறது நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அரை சிந்தனை பெண்களை எப்படி தொடக்கூடாது பெண்களை மதிக்கணும் அடுத்த பொருளுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது ஐயோ கொலை செய்யக்கூடாது பாவம் நீங்கள் இன்னும் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு எடுத்துக்கிறீங்க இன்னும் ஒரு நூறு ஆண்டு கூட எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு தலித்தியம் ஒன்று இந்தியா முழுமைக்கு இணைச்சு காட்டிடுங்கப்பா அது வாய்ப்பே வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வரலாறு ரீதியாகவும் பண்பாட்டு விளிம்பியங்கள் ரீதியாகவும் தமிழின அழிப்புக்கான வேலைகள் தீவிரமடைஞ்சிட்டு வர இந்த காலகட்டத்திலையும் தலித்தியமும் தமிழ் தேசியமும் இன்னமும் தூரமாகவே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறத எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் தூரமாக நின்றுக்கிட்டு இருக்குதுன்னு அப்படி நான் அதை பார்க்கல இது இங்கே தலித்தியம்னு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா தமிழ் தேசியம்னு ஒன்று இருக்குது இது ஏன்னா இது என் தேசம் தமிழ் தேசம் அப்படி பார்த்தா நம்மளுடைய தேசம் இந்த தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை தெற்காசிய முழுமைக்கும் பரவி வாழ்ந்தவர்கள் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட தமிழர்கள் தான் என்ன ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர்கள் டோனி ஜோசப்பும் ரிச்சர்டு மார்டினும் சொல்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆய்வில் நிறுவுகிறாங்க ஆனால் அம்பேத்கர் கூட இந்த நிலப்பரப்பு முழுதும் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட நாகர்கள் தான் பரவி வாழ்ந்தார்கள்ங்கிறார் அது இன்றைக்கி எல்லா தலைவர்களும் சரி ஐயா ஜோதி பாசும் அதை ஒத்துக்கிறார் அம்பேத்கர் சொல்கிறது சரிதான் அப்படின்னா இது இது இந்த இப்போ கடைசிய காலடிகள் சுருங்கி இந்த நிலப்பரப்பு சின்னதாக இருந்தால் கூட இது தேசம் தமிழ் தேசம் அங்கே வாழ்கிற மக்கள் தமிழ் தேயர்கள் அப்படி தான் இருக்குது இதில் தலித்தியம்னு ஒன்று வந்து தலித்துங்கிற சொல்லே முதல்ல வந்து எங்கேருந்து வந்ததுன்னு இன்னும் யாருக்குமே தெரியாது தலித்துனா அது ரொம்ப இழி சொல்லாக இருக்குது அப்போ ஹரிஜன் என்பது காந்தியின் புரட்டு தலித் என்பது தன்மான இழப்பு ஆதி தமிழர் என்பதுதான் சிறப்பு பெருமைன்னு ஐயா பிரிஞ்சித்தனார் பாடுறத நம்ம கேட்குறோம் இப்போ அதில் வந்து தலித்தியம் அப்படின்னா இந்தியா முழுமைக்கும் இருக்கிற தலித்துகள் ஒரு ஒரு ஒன்று பெற்றிருக்கணும் இப்போ தங்கச்சி அனிதாவுடைய மரணத்திற்கு நாம் நம்ம தங்கச்சி இறப்புன்னு சொல்லி பேசினமே ஒழிய எல்லாத்தையும் கடந்து நின்னமே ஒழிய அம்மையார் மம்தா இது மாயாவதி வரல ராம்விலாஸ் பஸ்வான் வரல அருகில் இருக்கிற எந்த மாநில இவங்க சொல்கிற தலித்துகள் அப்படிங்கிற யாருமே வந்து அதுக்கு குரல் எழுப்பல அப்போ அது அப்படி ஒரு ஒரு ஒருமைப்பாட்டையும் நீங்கள் கொண்டுக்கிட்டே வர முடியாது ஒன்றிணைக்கவே முடியாது இப்போ பெங்களூரில் நம்ம மக்கள் வாழ்ந்த ஆதி தமிழ் குடிகள் வாழ்ந்த ஒரு முந்நூறு குடியிருப்புகளை ஒரே இரவில் தகர்த்துட்டாங்க அதை வெளியில் நிறுத்திட்டாங்க நிறுத்தினா நாங்கள் இங்கேருந்து போய் போராடுறோம் அவங்க சின்ன சின்ன பதாகைகளை குறையாக போட்டுக்கிட்டு வயசுக்கு வந்த பெண்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் குழந்தை பிரசவிச்சிருக்கிற இளம் தாய்மார்கள் வயது முதிர்ந்தவர்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டத்தில் தெருவில் நிற்கிறாங்க அப்போ நாங்கள் போய் போராடுறோம் இது ஏன் யார் பிரித்ததுன்னா அந்த நகரத்தினுடைய தந்தை மாநகர தந்தை அவரை யார் தேர்வு செஞ்சதுன்னா அதிகப்படியான வாக்கு நம்ம வாக்கு தான் இருக்குது நம்ம மக்கள் தான் போட்டிருக்காங்க ஏன்னு கேட்டால் அவர் தளித்து அதனால் நாங்கள் போட்டோன்ட்டு அவர் தான் இது ஒரே இரவில் பிரித்து நம்ம மக்களை வெளியில் விட்டுருக்காங்க அங்கே என்ன வேலை செய்யுதுன்னா அந்த தலித்து த அதெல்லாம் இல்லை அவர் கன்னடர் நம்ம தமிழர் இதை இது வந்து நீங்கள் எங்கே சுற்றி வந்தாலும் அங்கே தான் வந்து நிற்கும் நீங்கள் இன்னும் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு எடுத்துக்கிருங்க இன்னும் ஒரு நூறு ஆண்டு கூட எடுத்துக்கிருங்க ஒரு தலித்தியம்னு ஒன்று இந்தியா முழுமைக்கு இணைச்சு காட்டிடுங்க பாப்போம் அது வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ இங்கே இருக்கிற யதார்த்தத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் நீங்கள் தாத்தா ரட்டமலை சீனிவாசிலேருந்து பெரும்பாட்டன் மாய அயோத்தியாச பண்டிதிலிருந்து இதுக்கு முன்னாடி போராடிய நம்ம முன்னவர்கள் எல்லாருமே முதல்ல திராவிட சிந்தனையில் தொடங்கினா கூட கடைசியாக ஒரு வயசாக தமிழன் வந்துட்டார் தமிழன் வந்துட்டார் எல் எல்லாருமே தமிழன் ஏன்னா இப்போ பாவா இப்போ புரட்சி பாவலன் பாரதிதாசன் எடுத்துக்கிட்டால் கூட திராவிடம் திராவிடம்னு பேசி வந்த ஒரு கடைசி பாக்கள் எல்லாமே வந்து நறுக்கும் சிறு இப்போ பகையின் வேர் சிறுத்தை பெருங்கூட்டம் நாம் தமிழர் நாம் தமிழர் என்று முரசறை வாங்கிட்டார் அது முதல்ல திராவிட இது இதில் வர்றாரு சிந்தனையில் அப்போ கடைசி அவருக்கு தெளிவு இருது அவரே அந்த அந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டாம் வரலாற்றில் நான் கடந்து வந்த பாதை அப்படியே இருக்கட்டும்ட்டார் நிறைய வேற்றுமொழி சொற்களை பயன்படுத்துகிறாரு 
சங்காரம் நிஜம் என்று சங்கை முழங்கள்லாம் பாடுறாரு அதெல்லாம் ஒரு அதுக்கு பிறகு வந்து தூய தமிழ் பாவலராக பெரிஞ்சு திருநார் வர்றாரு அந்த சொற்களெல்லாம் கலைஞ்சிட்டு பாடுறாரு அவர் நினச்சிருந்தால் மாற்றிருக்கலாம் ஆனால் இல்லை இல்லை நான் இப்படி வந்தேங்கிற தடம் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டுறாரு அதில் அதனால் இந்த இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது தமிழ் தேசம் ஒன்று தான் இருக்குது அதில் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு பதிவு ஒன்று ஒன்று சொல்கிறேங்க இல்லைங்க அண்ணன் பழனி பாபா சொன்னதை தான் உங்களுக்கு பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா தமிழ் இன மக்கள் இன வெறி கொள்ளுங்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் ஆழப்படுவீர்கள் ஒருபோதும் ஆழமாட்டீர்கள்ங்கிறார் ரெண்டாவது அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் சாதி மதங்களாக பிளந்து பிரிந்து நின்றீர்கள் என்றால் தனிமைப்படுத்தப்படுவீர்கள் அச்சுறுத்தப்படுவீர்கள் மொழி இனமாக இணைந்து நின்றீர்கள் என்றால் வலிமை பெறுவீர்கள் பாதுகாப்பாக வாழ்வீர்கள்ங்கிறார் அப்போ அதை விட்டால் ஒன்றும் கிடையாது இது நீண்டகால வரலாற்றில் பயணித்து வந்தீங்கன்னாவே தமிழ் தேசியனர்கள் தேசியின மக்கள் வந்து பகையால் வீழ்த்தப்படலை உடன் பிறந்த ரத்த துரோகம் தன்னீன பகை இந்த தன்னீன பகை என்பது இந்த நீங்கள் சொல்கிற இந்த நீ உயர்ந்த சாதி நான் தாழ்ந்த சாதி நீ அந்த மதம் நான் இந்த மதம் இது தான் தன்னீன பகை நீங்கள் உங்கள் சாதி மீது உங்கள் மதத்தின் மீது அடி விழாத வரை உங்களுக்கு வலிக்காது என் சாதி மீது என் மதத்தின் மீது அடி விழாத வரை எனக்கு வலிக்காது அங்கே ரெண்டு பேரும் அடிச்சு கிடக்கிறான் நான் வேற நம்ம பயலா அப்படின்னா நம்ம சாதியா அப்போ நம்ம பயல்னா ஏ வாடா டே அப்படிம்பா அதே நம்ம சாதிக்காரனா ஏ யார் மேலே கை வைக்கிறாம்மா இதுதான் இங்கே பிரச்சனை தமிழர்களுக்கு வந்து திட்டமிட்டு மொழிப்பற்று இனப்பற்று மறைக்கப்பட்டு திட்டமிட்டு சாதி பற்று இன மதப்பற்று ஊட்டப்பட்டுது இந்த மொழி பெருமை இனப்பெருமை இல்லாதனால இனப்பற்று கொள்ளலை இனப்பற்று கொள்ளாதனால இன ஒற்றுமை கொள்ளலை இன ஒற்றுமை இல்லாதனால அரசியல் வலிமை பெற முடியல அரசியல் வலிமை இல்லாதனால அதிகார வலிமை இல்லை அதனாலேயே பன்னெடுங்காலமாக அது அடிமையாக இருக்குது இதை உணர்ந்து தெளிந்த ஒரு தலைமுறை வந்து இல்லை சாதி மதமும் நம் அடையாளம் இல்லை இதை புரட்சி பாவலர் இடைவந்த சாதியனும் இடர் ஒளிந்தால் ஆள்வதனும் தாய் தாயங்கிறார் அதனால் அம்பேத்கரை மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக தான் பிறப்பின் அடிப்படையில் பேதம் கற்பிக்கிற இந்த வர்ணாசிரம கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது அது குறிப்பாக ஆரியர்கள் வருகைக்கு பிறகுங்கிறார் அது எப்படி சொல்கிறார் அவர்கள் பொருளீட்டுவதில் மேம்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் அவ்வப்போது அவர்களுக்கு எழுகிற கிளர்ச்சியை தடுப்பதற்கு இந்த சா வர்ணாசிரம தர்மத்தை உருவாக்கினார்கள் அதை நம்ப வைப்பதற்கு மதத்தை உருவாக்கினார்கள் மதத்தை த நம்ப வைப்பதற்கு நீங்கள் வந்து கடவுளை உருவாக்கினார்கள் கடவுளை நம்ப வைப்பதற்கு இதிகாச புராணங்கள் வேதங்களை கற்பித்தார்கள் அதை நம்பினோம் நாம் அடிமையானோங்கிறது இதுதான் அனு அனுபவத்தில் எழுதுன உண்மை அப்போ இதை அதை புரியாமல் நம்ம வந்து இதை பேசி பயன் இல்லை அதனால் தலித்தியும் ஒன்று சாதியும் ஒன்று இது அது அது அப்படின்லாம் ஒன்றும் இங்கே இல்லை நீங்கள் நீங்கள் தமிழ் தேசியம்ங்கிறது வேற்றுக்கிற சொல் ஒன்றும் இல்லை நாடு தமிழ்நாடுங்கிறாங்க அப்போ தேசம் தமிழ் தேசம் இங்கு வாழ்கிற மக்களுக்கு அதன் மொழி கலை கலாச்சாரம் பண்பாடு அவனுடைய வேளாண்மை அவனுடைய காட்டு வளம் கனிம வளம் நீர்வளம் நிலவளம் மலைவளம் இவற்றை காப்பது கடல் வளத்தை காப்பது பெண்ணிய உரிமையை போற்றுவது பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு செய்வது பொருளாதார மேம்பாடு எல்லாருக்கும் கல்வி கல்விக்கேற்ற வேலை அது வேலைக்கேற்ற ஊதியம் இப்படி இதெல்லாம் பெறுவது இப்படி ஒரு அரசியல் இருக்குதுல்ல இந்த அரசியல் தமிழ் தேச நிலத்தில் நடக்கிற இந்த அரசியல் தமிழ் தேச அரசியல் அவ்வளவுதான் இப்போ நாம் தமிழ் தேசம்னு பேசுவது ஒரு வியா வெறுப்புக்குரியது வியப்புக்குரியது எரிச்சலை உண்டு பண்ணுது அது பிரிவினை தூண்டுதுன்னா நாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி தெலுங்கு தேசம் அப்படின்னு ஒரு கட்சியை ஆரம்பித்த என் டி ராமராவோட அவர் கட்சி இன்றும் இருக்கிற சந்திரவ நாயுடுக்கு தலைமையில் இருக்க கட்சியோட ஏன் நம்ம தமிழ் தேசத்தை எதிர்க்கிற இந்த கட்சிகள்லாம் கூட்டணி வைக்குது இதுக்கு என்ன பதில் இருக்குது அப்போ இங்கே அது அதுதான் சந்தர்ப்பவாதம் இந்த சூழ்நிலை பிழைப்புங்கிற நம்ம அதை தான் இங்கே இருக்கிறது ஒரு தேசம் தான் இருக்குது எல்லாரும் பேசுகிறது தான் நாங்கள் பேசுகிறோம் உலகம் பூராக அரசியலுக்கு அடிப்படையாக மொழி இன உணர்வை வச்சு தான் கட்டமைச்சிருக்காங்க எல்லா தேசிய இனங்களும் அப்படி கட்டமைக்கப்பட்டு அரசியல் வலிமை பெற்று தான் உரிமை பெற்று விடுதலை அடைஞ்சிருக்கு இதுதான் வரலாற்று உண்மை அந்த அடிப்படையில் தான் நாம் உரிமை இழந்து உணர்வை இழந்து அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற தமிழ் தேய பிள்ளைகள் மேலலனும்னு நினைக்கிறோம் அதில் தலித்தியம்னு ஒன்று தனியாக இல்லை நாம் தமிழர்கள் அவர்கள் ஆதி தமிழர்கள் இப்போ சிவனே ஆதி பெரும்பாட்டனே ஆதி தமிழ் குடி தான் அது நீங்கள் அதுக்கான இதெல்லாம் இருக்குது திருவள்ளுவரே வந்து உங்களுக்கு ஆதி பெரும்புலவு அந்த மறைதந்த தமிழ் மறையோனே வந்து ஆதி தமிழன் தான் அதை வந்து இங்கே இருக்கிற பிரச்சனைனா ஆதி தமிழனை மதிப்பதற்கு இப்போல்லாம் மிதிப்பது தான் பெருந்துயரமாக இருக்குது அதை ஒரு தலைமுறை வந்து உணர்வு எழுச்சி பெற்று இதை வந்து ஒன்றிணைந்து இதை தூக்கி வீசணும் மாற்றணும் அது நீங்கள் சொன்ன பன்னெடுங்காலமாக இருக்கிற புற்றை வந்து 
அது ஒரே நாளில் அறுத்தறிய முடியாதுங்கிற மாதிரி உடலுங்கும் பரவிடுச்சு அது சிறுக சிறுக எடுக்கணும் வணக்கங்க நாம் தமிழர் கட்சி அரசமைத்தா ஆடு மாடு வளர்ப்பை வந்து அரசு வேலையாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியப்பட்டு வரும் அதுக்கான செயல் திட்டங்கள் என்ன இல்லை சாத்தியப்படுமா அப்படிங்கிறது இது தேவையா தேவை இல்லையா தம்பிகள்கிட்ட நான் என்ன சம்பி தங்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புனேன் எது ஒன்றும் வந்து சாத்தியத்திலிருந்து பிறப்பதில்லை தேவையிலிருந்து தான் பிறக்குது இது தேவையா தேவை இல்லையாங்கிறது தான் இப்போது நான் அண்ணன் சொல்கிறதுல உங்களுக்கு வியப்புக்கு ஒன்றுமே கிடையாது உலகில் பல்வேறு நாடுகள் செய்கிறத பார்த்துட்டு தான் நான் அதை செய்கிறேன் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் மாடு ஆடு வளர்க்குறீங்களா இல்லையா தாத்தா வளர்த்தாங்க நீங்கள் வளர்க்கலாம் வளர்க்க வளர்க்குறமா இல்லையா இப்போ நீங்கள் வளர்க்க தங்கச்சிட்டு வளர்ப்பாங்க இவங்க வீட்டில் வளர்ப்பாங்க யார் நம்ம வீட்டில் வளர்க்குறோம்ல நாட்டுக்கோழி வளர்க்குறோம் ஆடு வளர்க்குறோம் மாடு வளர்க்குறோம் நீங்கள் வீட்டில் வளர்க்குறது போல் நாட்டில் வளர்க்குறேன்றேன் இதில் என்ன உங்களுக்கு சிரமம் வந்துடுது இப்போ நம்ம நீங்கள் வேலைக்கு போகிறது என்பது ஆங்கிலம் பேசிக்கிட்டு கோட் சூட் போட்டு போட்ஸ் போட்டுக்கிட்டு கொரிய முதலாளி ஜப்பான் முதலாளிகிட்ட போய் இங்கிலீஷ் பேசிட்டு வேலை செய்கிறது தான் வேலைன்னு நினச்சிங்கன்னா அது அது வந்து நான் அதுக்கு உங்களோட வாதியில் நான் விரும்பலை நீங்கள் போய் வேலை செஞ்சுக்கிறீங்க நம்ம வந்து சொல்லும்போது ஆஸ்திரேலியாவில் ஆடை மாடை வந்து ஹெலிகாப்டரில் மேய்க்கிறான்னா சிரிக்கிறீங்க ஆனால் உண்மையிலே மேய்க்கிறான் பிரேசிலில் குதிரையில் மேய்க்கிறான் வேணா நான் அண்ணன் வந்த வந்த வாட்டி ஆட்சி வரைவில் நான் போடுறேன் பாருங்கள் சார் காட்சியே போடுறேன் பாருங்கள் குதிரையில் மேய்ச்சிட்டு போகிறத பாலின் சந்தை மதிப்பு மூணு லட்சம் கோடி இருக்குது உங்களுக்கு பால் எங்கேருந்து வருது ஆந்திராவிலிருந்து ஏன் நீங்கள் மாடு வளர்க்கலை உங்களுக்கு கறி இளநூறுவாயை தொடப்போது ஒரு கிலோ கறி ஆட்டுக்கறி நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி அஞ்சு பேர் கறி சாப்பிட்றோம் கறி சாப்பிடாத எத்தனை பேர் இருக்கான் ஆனால் எங்கேருந்து வருது கறி ஆந்திராவிலிருந்து வருது ஏன் நீ ஆடு வளர்க்கலை அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் ஏன் படித்த இளைஞர்களும் வேலை இல்லாமல் துறப துபாயில் அரபு நாடுகளில் போய் ஒட்டகம் ஒட்டகமைக்கலாம் தமிழக சட்டமன்றத்தில் ஒரு அமைச்சர் எழுந்திச்சு படிக்கிறாரு பொறியாளர்கள் வந்து பொறியாளர்கள் பொறியியல் படித்த மாணவர்கள் சாலை துப்புரவு பணிக்கு நானூறு பேர் விண்ணப்பிச்சுருக்காங்கன்ட்டு சாராயம் ஊற்றி கொடுக்குறவர் எம்பி எம்எஸ்சி படிச்சுட்டு டாஸ்மார்க் கடையில் சாராயம் ஊற்றி கொடுக்குறவர் அரசு வேலை பார்க்கும்போது ஏன் ஆடு மாடு வளர்க்குறவர்கள் அரசு வேலை பார்க்கக்கூடாது அரசாங்க பணியாக இருக்கக்கூடாது ஆடு மாடு கோழிக்கு ஊசி போடுற வெட்டினர் டாக்டர் கவர்மெண்ட் டாக்டராக இருக்கார் ஆடு மாடை வளர்க்குற நம்ம ஆத்தால் அப்போ நான் தம்பி அரசு எம்ப்ளாய் ஆகிடக்கூடாதா இது ஏ இது எப்படி நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க பல ஆயிரம் ஏக்கர் பண்ணை நிலங்களை எடுத்து இப்போ பாருங்கள் ஐயாயிரம் ஏக்கர் எங்கள் ஊர் கமுதியில் அதானிக்கு அம்மையார் ஜெயிலில் எழுதா எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க சூரிய ஒளியில் மின்பூங்கா அமைக்க இருபது கிராமம் காலி ஆயிடுச்சு நான் ஐயாயிரம் ஏக்கர் என்ன கூட வேண்டியது ஆயிரம் ஏக்கர் எடுக்கிறேன் ஐநூறு மாடு வளர்க்குறேன் இரும்பு வேலியில் வேலி போடுறேன் இரும்பு கம்பியில் அதுக்கு உள்ளே போட ரெண்டு அடுக்கு வேலி போடுறேன் கண்ணாடி அறைகளை போடுறேன் சுற்றி சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமரா போடுறேன் நூறு ஏக்கருக்கு இருபத்தஞ்சி ஏக்கரில் குளம் ஐம்பது ஏக்கருக்கு பத்து ஏக்கரில் குளம் அங்கே நீரை தேக்கி வச்சு அது புல்களை வளர்த்து விட்டால் மாடு அதுவாக மேயும் நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை மாடு வரும் அது சாணி போடும் நீங்கள் மா சாணத்தை எடுத்து என்ன இப்படி கைக்கிட்டு எடுக்க போகிறீங்களா வேக்கம் கிளீனில் குப்பையை உறிஞ்சிற மாதிரி உறிஞ்சி ட்ரக்கில் போட போகிறீங்க அது தூக்கி கொண்டு இயற்கை இயற்கை உரக்கிடங்கு கொண்டு போகப்படுது கொண்டு போகப்போகுது இப்போ இதுக்கு வேலை மாடு எத்தனை மாடு க க கருவுற்றுக்கு எத்தனை மாடு பால் கறக்குது எத்தனை லட்சம் லிட்ரு பால் கறக்குது எத்தனை லட்சம் லிட்ரு பால் கோவாக்க போகுது எவ்வளவு உணவு தேவைக்கு போகுது எவ்வளவு தயிர் வெண்ணெய் எடுக்க போகுது எது உணவு தேவைக்கு வேறு மாநிலங்களுக்கு எது உணவு தேவைக்கு வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய போகுது இந்த கணக்கை கணினி துறையில் படித்த பிள்ளைகள் எம் எம்பிஏ படிச்சிருக்கீங்களா எம்காம் படிச்சிருக்கீங்களா நல்ல மா அறிவு இருக்கா வெளிநாடுகள் வெளி மாநிலங்களில் நீங்கள் போய் இந்த நம்ம சந்தைப்படுத்திட்டு வாங்க நம்ம பொருளை அதுக்கு வேலை இப்படி வேலை வாய்ப்பை பெருக்கிறதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் வாங்குறவாங்க தூக்குச்சட்டில் சோறு வச்சுக்கிட்டு போய் மாடு மேய்க்க புரியலா அப்படிலாம் அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் இதையே இதுக்கே நீங்கள் வர மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் மரச்செக்கு எண்ணெய் என்ன போய் வரிசையில் நின்று வாங்குறீங்கல்ல நான் ஏன் அந்த தொழிற்சாலை எல் ரெண்டாயிரம் ஏக்கரில் எல் போட்டு பக்கத்துலேயே அரை கிலோமீட்டர் தொழிற்சாலை கட்டி அந்த எண்ணெயை நான் தயாரித்து உங்களுக்கு விற்கிறதுல எல் புண்ணாக்கு தயாரிக்கிறது எல் புண்ணாக்கு தனி எல் மிட்டாய் தனி எல்லிருந்து நல்ல கடலை எண் எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் தயாரிக்கிற தொழிற்சாலை இவ்வளோ வேலை வாய்ப்பு இருக்கும்போது நீங்கள் வேலைங்கிறது இந்த வேலை தான் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நோக்கிய கம்மியில் போய் அமெரிக்க கரண்ட்டை வேலை செய்கிறது தான் நீங்கள் வேலைன்னு நினச்சிங்கன்னா கஷ்டம் இதில் என்ன உங்களுக்கு நம்பகத்தன்மை இல்லாமல் இருக்குது ஆடு மாடு வளர்க்கல என்ன நம்பகத்தன்மை இல்லாமல் இருக்குது பண்ணை விவசாயங்களை இப்போவும் எங்கள் கட்சி பிள்ளைகள் செய
அதை நீங்கள் உருவாக்கலாம் ஆனால் அவங்க உருவாக்கலை இடம் இருக்குது நம்ம உருவாக்க முடியும் அப்போ நீங்கள் அதில் பதினஞ்சு லட்சம் ஏக்கர் இருந்தால் போதும் என்ன உலகத்துக்கு சோறு போடுவேனே புரியுதா அவங்களுக்கு அதனால தான் நம்ம வந்து ஆடு மாடு வளர்த்தலை வந்து நாங்கள் அரசு பணியாக மாற்றுவோங்கிறோம் இன்றைக்கி சிரிப்பாக இருக்கும் அவன் உலகமே இன்னைக்கு முன்மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நகரும் வணக்கம் சார் சார் இப்போது இந்தியா வந்து நல்ல திட்டங்கள் எதுலேயும் முன்னாடி இல்லை ஆனால் தீய செயல்களில் முன்னாடி இருக்குது எடுத்துக்காட்டுக்கு மக்கள் தொகை பெருக்கம் பெண்களுக்கு எது பாதுகாப்பு இல்லாத நாடுன்னு சொல்லி வளர்ந்துட்டுருக்காங்க அரசாங்கம் நல்ல வழியில் பெண்கள் கற்பழிக்கப்படுவது வந்துட்டு தடுக்கணும்னு நினைக்கல யாருமே ஏன்னா அவங்க வந்து கொலை வழக்கு வந்து மொத்தமாகவே நிறுத்திட்டாங்க கொலை தண்டனை அப்படி இருக்கக்கூடாது மரண தண்டனையும் ஒன்று இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அது எனக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா சரி மக்கள் தொகை பெருசு அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்துட்டு பெண்கள் கற்பழிக்க போட்டுன்னு விட்டுறாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் அதே அரசாங்கம் அந்த கற்பழிக்கப்பட்ட அதுக்கு காரணமாக இருந்த ஆண்களையும் அழித்தா இன்னமும் மக்கள் தொகை கம்மியாகும்ல அதையும் நினைக்கல அதே மாதிரி இப்போ பெண்கள் இந்த மாதிரி போகிறதால வேலைக்கு போகிறத தடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அதுக்கப்புறம் குழந்தையிலே கருவிலே பெண் இருந்தால் சிசு கொலையும் ஆரம்பிச்சுது சிசுகொலை பெண்கள் கல்வி கற்கிறது பெண்கள் வேலைக்கு போகிறது பெண்கள் வீட்டில் இருக்கிறதுன்னு இப்போ நம்ம என்ன முன்னேறிட்டு போகாமல் பின்னாடி போயிட்டோம் திரும்பவும் பாரதியார் பாரதிதாசன் எந்திரிச்சு இந்த மாதிரி பெண்களுக்கான எல்லாத்தையும் பாடி பாடி இன்னும் முன்னாடி கொண்டு வர நிலைமை வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேங்க சார் அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்னன்னு கேட்குறேன் இப்போ அறிஞர் ரூசோ என்ன சொல்கிறாரு தங்கச்சி நீ குற்றவாளியை பிடித்து தூக்கல் போடுவதை நிறுத்து அவன் குற்றம் செய்வதற்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி தூக்கல் போடுங்கிறார் இப்போ இங்கே சமூகமே குற்ற சமூகமாக வந்துடுச்சு அதுக்கு காரணம் நீங்கள் என்னென்னு பார்க்கணும் கல்வியிலிருந்து இதை சரி செய்யணும் கல்வி வந்து வாழ்க்கை நெறியை நன்னெறியை ஒழுக்கத்தை போதிக்கிற கல்வியாக இல்லை வகுப்பறைகள் அறிவை வளர்க்கிற கருவறையாக இல்லாமல் வர்த்தகரையாக மாறிட்டுது இதை நன்கு விளங்கணும் எந்த பணத்தை கட்டி எந்த வகுப்பில் படித்தா எவ்வளோ பணத்தை கட்டி போனால் என்ன வெளியில் வந்து என்ன வேலைக்கு போகலாம் இதுதான் கல்வி முறையாக இருக்குது இங்கே ஒழுக்கம்ங்கிறது தொலை தூரத்துக்கு போயிட்டுது நன்னறிங்கிறதே அறவே கிடையாது முன்னாடிலாம் வகுப்பறையில் நீதி போதனை மாரல் இன்செக்ஷன்னு ஒன்று இருக்கும் அன்றைக்கி அறச்சிந்தனைன்னு ஒன்று இருந்தது இப்போ லார்டு மெக்காலே பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சில் பேசும்போது நான் இந்தியா முழுமைக்கும் குறுக்கு நெருக்கமாக நடந்தேன் அங்கே அவ்வளவு செல்வ ஒரு திருடனை கூட நான் பார்க்கல அதுக்கு காரணம் அவ்வளவு செல்வ வளங்களும் உயர்நியாய உணர்வும் அந்த மக்கள்கிட்ட இருக்குங்கிறான் அந்த உயர்நியாய உணர்வுங்கிறது நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அறச்சிந்தனை பெண்களை அப்படி தொடக்கூடாது பெண்களை மதிக்கணும் அடுத்த பொருளுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது ஐயோ கொலை செய்யக்கூடாது பாவம் ஆத்தாடி திருடக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து ஒரு தர்மத்திற்கு அறத்திற்கு அப்பா அறமற்ற செயல்னு கற்பிக்கப்பட்டு இருந்தது இன்றைக்கி அது இல்லை நல்லா நீங்கள் விளங்கினு அதுவே வந்து சமூகமே குற்றச்சமம் ஆயிடுச்சு தெருவுக்கு தெரு படிப்பாகம் இல்லை தெருவுக்கு தெரு குடிப்பாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் நிறைந்த மது போதையில் தான் பெண்கள் பாலியலி சேர்க்கிடுவது தாலி எடுத்துக்கிட்டு ஓடுவது இப்போ கொலசி நடப்பது இது எல்லாமே நிற தொண்ணூறு விழுக்காடு வந்து நிறைந்த மது போதையில் தான் ஆனால் அதெல்லாம் நீங்கள் இது பார்க்கணும் எங்கே இருந்து இது சரி செய்ய வேண்டியது இருக்குதுன்னு நீங்கள் கவனிக்கணும் அப்போ இது வந்து ஒரு ஆறு வயசு குழந்தைய வந்து ஒரு ஒரு பாலியல் வன்முணர்வு செய்து கொலை செஞ்சிட்டாருனா அவன் நல்ல குற்றவாளி சமூகமே குற்றம் அவனை பெற்றோர் அவனுக்கு பாடம் நடத்தினவர் அவன் கூட பழகியவர் அவன் உறவினர் அவர் நண்பர் இது எல்லாமே குப்பையாகும்போது அதுவும் குப்பையாயிட்டுது அவ்வளோ தான் இங்கே இருக்குது இதில் வந்து ஆனால் அது பெரிய விஷயம் பெரியிருச்சு அதனால தான் அடிப்படையில் இருந்து இது சரி பண்ணும் அது எங்கே இருந்தால் கல்வியிலிருந்து தான் சரி செய்யணும் சிந்தனை என்பது சமூகத்தின் விளைச்சலுங்கிறான் சமூகம் குற்ற சமூகமாக இருக்கும்போது சிந்தனை எப்படி வரும் அப்போ அது பிரச்சனை புரியுதா என்னப்பா அவன் குடிக்கிறானப்பா யாருப்பா குடிக்கல அவன் திருடுறானப்பா யாரப்பா திருடலை எப்போ அவன் லஞ்சம் வாங்கணும் எவன்ப்பா யோக்கிய நம்ம மக்கள்கிட்ட இருக்கு பார்க்குறீங்கள்ல இது வந்து இதுதான் புறையோடி போன அழுக்காயிருச்சு இது இதை தகர்த்துட்டு கட்டணும் அதுக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த நம்மளே வந்து கடும் தண்டனை என்பதை வந்து நம்ம ஆட்சியில் வந்து இந்த பாலியல் குற்றத்துக்கு ஆளாகிறது வந்து நீங்கள் அதை அது கடும் தண்டனையின் மூலமாக தடுக்க முடியும் அது அரபு நாடுகளில் இப்போ இல்லை அன்றைக்கெல்லாம் சோமாலியாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீதிபதியே உயிர் உறுப்பை அறுத்து வீசுகிறார் இல்லை இல்லை நான் தான் நிறைவேற்றுங்கிறார் தண்டனை அந்த காணொலி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் இருக்கு வலையொலியில் கூட அவரே வந்து உயிர் உறுப்பை அறுத்து வீசிட்டார் அப்போ அந்த காட்சி வெளியில் வரும்போது தான் அச்சம் பரவும் கொலை குற்றம் செய்ய பயப்படுவான் இங்கே அப்படி இல்லை இங்கே அப்படி இல்லையே அந்த சுகா
திருப்பி ஒன்றும் இல்லாமல் தொண்ணூறு நாளில் வந்து பெற்ற தாயும் கொலை பண்ணிட்டான் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறது அதனால் நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் அதுக்கு அடிப்படையே தகர்த்து கட்டமைக்கணும் சார் ஹைட்ரோ கார்பன் மற்றும் ஸ்டெர்லைட்டை வந்து நீங்கள் ஜான் பெர்கின்ஸ் அவரோட நூலை வந்து தொடர்பு படுத்தி ஒரு முறை சொல்லியிருப்பீங்க இதில் இருக்க உலக அரசியல் அப்புறம் கார்பரேட் அரசியல் பற்றி விரிவாக சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு அண்ணன் சொல்கிறது எப்படின்னா இந்தியா வந்து இந்தியா ஒரு ஒரு நாடாக வந்து இருந்ததில்லை உருவாக்கப்பட்டது ஐநூற்றம்பது சமஸ்தானங்கள் அவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க இந்த சமஸ்தானங்கள் சிறு குறு மன்னர்களால் ஆளப்பட்ட நிலப்பரப்புகள் பாளையங்கள் இதையெல்லாம் தான் வெள்ளைக்காரன் வந்து இணைச்சு இந் ஒரு நாடாக்கி ஒன்றாக்கி அதுக்கு இந்தியானு பேர் வச்சு ஒரு நாடாக கட்டமைச்சான்னு வச்சுக்கு ஆறு ஐநூற்றம்பது சமஸ்தானங்களை இணைத்து ஒரு நாடாக்கி இன்றைக்கி ஐந்து பேர் முதலாளிகளின் வீடாக்கியிருக்காங்க நுட்பமாக விளங்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா திட்டங்களுமே முதலாளிகளின் நலனுக்காகவே திட்டமிடப்படுது இது மாதிரி உலகம் வந்து அந்த அந்த எலுமினாட்டிஸுங்கிற அந்த சீக்ரெட் சொசைட்டிங்கிற அந்த ரகசிய சமூகம் இருக்கு அவங்களுடைய நலனுக்காக தான் இது எல்லாமே தீட்டப்படுது அப்போ நம்மால் வேறு என்ன சொல்கிறாங்க நீ எந்த கொடும் திட்டத்திற்குமான வேறு தேடி நீ பயணித்தினா மகனே அது அமெரிக்காவில் தாண்டா இருக்குங்கிறார் அமெரிக்க விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒரே ஒரு கொள்கை தாண்டா பில்ட் ஆன் தி பெஸ்ட்டு ஆக சிறந்தது எதுவோ அது மேலே கட்டி எழுப்பிடணும் அதை அப்பா சொல்கிறத விட அந்த நாட்டில் அமே பொருளாதார அடியாளின் வா அடியாளாகவே இருந்து பணி செய்து ஜான் பெர்கின் எழுதுனது அவள் மகளுக்கு ஜெர்சி அவள் சொல்லும்போது ஜெர்சிக்கு என்ன சொல்கிறாரு மகளே நான் இந்த பணியை செய்கிறேன் ஒருவேளை நான் செய்கிறதுல எனக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டு இறந்துட்டா என்ன செய்கிறதுன்னு அப்பா நீ பயப்படாத நீ வந்து உனக்கு எனக்கும் பின்னாடி வரப்படிய உன் உன் பேரன் பேத்தி என் வாரிசு சந்ததிக்காக தான் நீ இதை செய்ய போகிற ஒருவேளை உனக்கு அப்படி இது இந்த நீ இறந்துட்டா நீ விட்டடத்துலேருந்து நான் தொடரேங்கிறான் அந்த நம்பிக்கையில் தான் அவள் எழுத ஆரம்பிக்கிறான் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறார்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜான் பெர்கின் மட்டும் இல்லை பிரிட்டிஷ் சூழவாளியின் வாக்கு மூலம் எழுதுன ரக வாக்கு மூலம் எழுதுன ஆலிவர் ஹெம்பரும் அதே தான் எழுதுகிறான் அது என்னென்னா எங்களுடைய இது வந்து வளங்களை வேட்டையாடுவது தான் வளங்களை வேட்டையாடுவது அப்படி பார்த்தா இந்த நாங்கள் உங்கள் அந்த அந்த நாட்டின் தலைவர்களுக்கு கடன் கொடுப்போம் கடன் கொடுத்து கடன்காரலாக்கி கையில் திட வைப்போம் பொருளாதாரம் இராணுவம் தொழில் பாதுகாப்பு தொழில் இது எல்லாம் எங்களுக்கு வேலை செய்கிற ஆட்களாக பயன்படுத்துவோம் அவர்கள் அந்த நாட்டில் வானூர்தி நிலையம் அமைப்பது தொடர் வண்டி நிலையம் அமைப்பது மருத்துவனை கட்டுவது சாலை போடுவது இது போன்ற பணிகளை செய்து தங்கள் இருப்பை தக்க வைத்துக் கொள்வார்கள் நீங்கள் பார்த்து கொண்டே இருங்கள் உங்கள் கண் முன்னாடியே உங்கள் நிலத்தின் வளங்கள் உங்கள் தேசத்தின் வளங்கள் கொள்ளை போவதை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க சபிக்கப்பட்டு விட்டீர்கள் தன் முகவரியிலே எழுதுறாரு இப்போ அதுதான் நடக்குது இப்போ உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சிரியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா சிரியாவில் நடந்தது உள்நாட்டு கிளர்ச்சி அந்த நாட்டின் அதிபருடைய இராணுவ அடக்குமுறை எதிர்த்து நாம் எப்படி இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் ஈத்தேன் ஸ்டெர்லைட்டு அணு உலை போன்ற கையில் எரிவாயு நீற்று ஆய்வு இந்த நச்சு திட்டங்கள் நில வளத்தை கெடுத்து மக்களின் நலத்தை கெடுக்கிற திட்டங்களை எதிர்த்து நாம் போராடுறோமோ அதுபோல் அங்கே ஒரு மக்கள் குழு போராட தொடங்குது அந்த குழுக்களுக்கும் இந்த இராணுவத்துக்கும் இடையில் யுத்தம் வருது இந்த சண்டையில் அது உள்நாட்டு கிளர்ச்சி அவ்வளோதான் இதில் அமெரிக்கா உள்ள வருது அமெரிக்கா யாருக்காக வருது கிளர்ச்சி செய்கிற மக்கள் போராட்டக்குழு மக்களுக்காக வருது இதில் அமெரிக்காவை தனியாக விட்டுறக்கூடாதுன்னு இன்னொரு வல்லாதிக்க ரஷ்யா இராணுவத்துக்கு ஆதரவாக வருது இது உள்நாட்டு சண்டை இதில் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு என்ன வேலை அப்போ இது என்ன ஆயிருதுன்னா அந்த அந்த நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எண்ணெய் வளத்துக்காக நடக்குது சண்டை அவனை மட்டும் கால்வதிக்க விட்டுறக்கூடாது இவனை மட்டும் விட்டுறக்கூடாது இதுதான் ஈழத்தில் நடந்துச்சு சிங்களர்களுக்கும் தமிழர்களுக்குமான சண்டை அதில் இந்தியாவுக்கு என்ன வேலை பாகிஸ்தானுக்கு என்ன வேலை ரஷ்யா அமெரிக்காவுக்கு என்ன வேலை சீனாவுக்கு என்ன வேலை இந்தியாவை மட்டும் அங்கே ஆதிக்கம் செலுத்திட விட்டுறக்கூடாதுன்ட்டு நினைக்கிது அப்போ தெற்காசியாவில் என்ன பண்ணுது சீனா ஒடியாந்துருது இந்த பாகிஸ்தான் வந்துடுது உங்களுக்கு சிக்கல் புரியுதா அப்போ இதுகள்லாம் வந்து 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 தான் இந்த இந்த வேலைகளை செய்யுது இந்த வள வேட்டைகளை கொள்ளையடிக்குது அப்போ உலகமே ஒரு வள வேட்டைக்காடாக ஆயிடுச்சு அதில் எவனவன் வள வேட்டைக்கு எதிராக நிற்கிறான்னு பார்க்குது சாதா மிசேனா அவன் பயங்கரவாதி பேரழி வாயுதம் வச்சுருக்கான் ஐநா சொல்லுது வச்சுருக்கானா இல்லையா இரியா பார்த்துட்டு போகிறது எடுக்கணும் தன்னிச்சையாக போகிற அறிவிச்சு அழிக்குது யார் பெனாசிரி போட்டாவா தூக்கு வேறு யார் ராஜீவ் காந்தி வர்த்தக மயமாக்கல் உலக சந்தை ஏற்கலையா அடி வேறு யார் அங்கே இருக்கா மம்மர் கடாபி லிபிய அதிபர் என்ன சொல்கிறான் அவன் அடுறாவனை நாற்பத்தி நாலு ஆண்டு 
மக்களுக்கெல்லாம் வீடு கிடைத்த பிறகு நான் வீடு கட்டி வாழ்வேன் வாழ்ந்த ஒருத்தனை அடிக்கிறான் அதிபர் முபாரக் ஆடுறா எவனவன் தேசிய நில இனத்திற்காக நிலத்தின் வளத்திற்காக நிற்கிறானோ என் நாடு என் நிலம் என் வளம் நிற்கிறானோ அவனெல்லாம் பயங்கரவாதினு பழி சுமத்தி அழிச்சிருக்கு நீங்கள் பார்ப்பீங்க அப்போ சந்தை விரிவாக்கத்துக்கு குறுக்க எவன் நிற்கிறானோ அவனெல்லாம் அடிப்பான் இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு உண்மையிலே ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் ஈத்தேன் இந்த ஸ்டெர்லைட் இந்த மாதிரி நிலத்தின் வளத்தை கெடுக்கிற நாசகர திட்டங்கள் நம்ம எழுத்து போராடுறவங்களை எவ்வளவு எளிதாக சமூக விரோதி அவன் சமூக விரோதி அவன் நகர்ப்புற நக்சல் அவன் ஆன்டி இண்டியன் அவன் தேசத்துரோகி இந்த வார்த்தைகளால் கட்டமைக்கப்படுறமா இல்லையா இது ஒரு நாள் மொத்தமாக ஒரு இடத்துல சுமத்தப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்படுவோம் இதுதான் இங்கே இருக்கிறது நாட்டின் பிரதம அமைச்சரே சொல்கிறாரு ஐயா மோடியே சொல்கிறாரு இந்திய மொழிகளின் தொன்மத்தை தமிழிலிருந்து அறியலாம் தமிழா சமஸ்கரமாங்கிற சண்டை தான் நடக்கும்